இன்றைக்கி ஐசிடிலேருந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் த ப்ராசஸ் ஆஃப் காப்பிங் ஃபைல்ஸ் டு எ சிடி ரோம் இஸ் நோன் அஸ் டேஷ் இதுக்கு நாலு ஆப்ஷன் இருக்குது பேர்னிங் ஜிப்பிங் டிஜிட்டைசிங் ரைப்பிங் அப்படின்னு நாலு ஆப்ஷன் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பேர்னிங் தான் ஸோ பேர்னிங் அப்படின்னா என்னென்னா அது ஒரு ப்ராசஸ் இந்த ப்ராசஸ் மூலமாக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு சிடியில் வந்து நம்ம டேட்டாவை ரைட் பண்ணுற ஒரு மெத்தடு தான் இந்த பேர்னிங் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது முன்னாடிலாம் வந்து காம்பேக்ட் டிஸ்கு நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அது பாப்புலராக இருந்த சமயத்தில் அதில் வந்து டேட்டாவை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ப்ராசஸ்க்கு பேர் பேர்னிங் இது வந்து ஒரு ஹீட்டை யூஸ் பண்ணி டேட்டாவை வந்து டிஸ்கில் ரெக்கார்ட் பண்ணுற ஒரு ப்ராசஸ் நைன்டீன் நைன்ட்டீஸ்லேருந்து ஆல்மோஸ்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் வரைக்குமே வந்து இந்த ப்ராசஸ் வந்து பாப்புலராக இருந்தது அதுக்கப்புறம் இந்த யூஎஸ்பி ஃப்ளாஷ் ட்ரைவ்ஸு அண்ட் இன்டர்நெட் யூசேஜ்லாம் ஜாஸ்தி ஆனதுக்கப்புறம் இப்போது வந்து இது லெஸ் பாப்புலராக இருக்குது ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பேர்னிங் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம சிடியில் வந்து டேட்டாவை ஏற்றுறதுக்கான ஒரு ப்ராசஸ்ஸை தான் நம்ம பேர்னிங்னு சொல்வோம் ஸோ கொஷின் வந்து த ப்ராசஸ் ஆஃப் காப்பிங் ஃபைல்ஸ் டு எ சிடி ரோம் இஸ் நோன் அஸ் என்ன ப்ராசஸ்னா பேர்னிங் ப்ராசஸ் நெக்ஸ்ட் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அன் இன்ஸ்டன்ட் மெசேஜிங் அப்ளிகேஷன் மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க வாட்ஸ்அப் கூகுள் டாக் அண்ட் வைபர் இப்போது இன்ஸ்டன்ட் மெசேஜிங் அப்படிங்கிறது இப்போ நார்மலாக சாட் ரூம் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது இதில் வந்து மெனி யூசர்ஸ் வந்து பேசிக்கலாம் ஸோ கான்வர்சேஷன்ஸ் வந்து ஓவர்லாப் ஆகும் ஆனால் ஒன் டு ஒன் இன்ஸ்டன்ட் மெசேஜஸை வந்து நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறப்போ இது யூஸ்வலாக ரெண்டு யூசர்ஸ்க்கு ஒரு ப்ரைவேட் சாட்டு தான் வந்து இந்த இன்ஸ்டன்ட் மெசேஜிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து நிறைய இருக்குது லைன் மைக்ரோசாஃப்ட் ஸ்கைப் ஸ்லாக் டெலிகிராம் வைபர் யாகு மெசஞ்சர் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது இங்கே வந்து நமக்கு பாப்புலராக தெரிஞ்ச வாட்ஸ்அப் கொடுத்துருக்காங்க தென் கூகுள் டாக் வைபர் இது மூணும் கொடுத்துருக்காங்க மூணுமே வந்து இன்ஸ்டன்ட் மெசேஜிங் அப்ளிகேஷன் தான் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஏபிசி ஆல் அதுதான் வந்து இதோட ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் இன் எ கம்ப்யூட்டர் அ பைட் ஜென்ரலி கன்சிஸ்ட் ஆஃப் இந்த கொஷின் வந்து வேறு வேறு ஃபார்மில் வந்து அடிக்கடி கேட்குறாங்க இப்போது கம்ப்யூட்டரில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற இந்த மெஷர்மெண்ட் அண்டு அந்த சைஸஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம அதோட பேசிக்கை ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் பிட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு சிங்கிள் பைனரி டிஜிட்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் அது வந்து ஒன் ஆர் ஜீரோவாக இருக்கும் ஏன்னா பைனரி டிஜிட் வந்து ஆல்வேஸ் இட் இஸ் ஒன் அண்ட் ஜீரோ கம்ப்யூட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற ஒரு லாங்குவேஜும் இந்த பைனரி லாங்குவேஜ் தான் அதுக்கு ஒன் அண்ட் ஜீரோ மட்டும் தான் தெரியும் ஸோ இந்த சிங்கிள் பைனரி டிஜிட்டை நம்ம பிட்டுன்னு சொல்கிறோம் இந்த பிட்டு வந்து எயிட் பிட்ஸ் சேர்ந்தது அப்படின்னா ஒன் பைட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் தென் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பைட்ஸ் சேர்ந்ததுன்னா அது கிலோ பைட் ஆகிடும் தென் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோ பைட் சேர்ந்தால் அது மெகா பைட்னு நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் தென் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மெகா பைட் சேர்ந்ததுன்னா அது ஜிகா பைட்ஸ் ஆகிடும் தென் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜிகா பைட் சேர்ந்ததுன்னா அது வந்து டெரா பைட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் தென் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டெரா பைட் சேர்ந்ததுன்னா அது ஒன் பிட்டா பைட் ஆகிடும் தென் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பெட்டா பைட் சேர்ந்ததுன்னா அது எக் எக்ஸா பைட்டாக மாறிடும் ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக் நம்ம மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுற ஒரு டேபிள் ஸோ இப்போ நம்ம கொஷின் வந்து இன் ஏ கம்ப்யூட்டர் எ பைட் ஒரு பைட் அப்படிங்கிறது ஜென்ரலி கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபோர் பிட்ஸ் எயிட் பிட்ஸ் சிக்ஸ்டீன் பிட்ஸ் டென் பிட்ஸ் ஸோ நார்மலாகவே ஒரு பைட் அப்படிங்கிறது எட்டு பிட்ஸ் சேர்ந்தது தான் ஒரு பைட் ஸோ ஆன்சர் வந்து எயிட் பிட்ஸ் நெக்ஸ்ட் இன் இந்தியா ஃபார் ப்ராட்காஸ்டிங் டிவி ப்ரோக்ராம்ஸ் விச் சிஸ்டம் இஸ் ஃபாலோட் இப்போது நம்ம இந்தியன் டெலிவிஷன் வந்து அதை ப்ரோக்ராம்ஸை வந்து ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன சிஸ்டத்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னு கேட்குறாங்க இதில் வந்து நிறைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது அதாவது இது வந்து வீடியோ ஃபார்மட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இது இந்த வீடியோ ஃபார்மட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு கண்ட்ரீஸ்லேயும் ஒரு ஒரு மாதிரி யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ இந்தியாவில் வந்து பிஏஎல் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறாங்க இது வந்து ஃபேஸ் அல்டர்னேட் லைன் அப்படின்னு அர்த்தம் இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு 
அதோட டிஸ்பிளே வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் இருக்கும் இது வந்து யூரோப்பியன் அண்டு ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ்லாம் நிறைய அளவில் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதே வந்து என்டிஎஸ்சி எஸ்சி சிஐஎம்னு இன்னும் நிறைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கு இதெல்லாம் வந்து நார்த் அண்ட் சவுத் அமெரிக்கா அந்த மாதிரி சில கண்ட்ரீஸில் ஒரு ஒரு டைப்பாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்தியாவில் யூஸ் பண்ணுறது பால் பிஏஎல் அப்படிங்கிறது இது ஃபேஸ் அல்டர்னேட் லைன் இது வந்து ஒரு வீடியோ ஸ்டாண்டர்ட் இது அண்ட் இதனுடைய டிஸ்பிளே வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் இருக் வரும் அண்ட் இது வந்து ஆன்சர் வந்து பிஏஎல் அதுதான் இதோட ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் த டேர்ம் ஒன் ஜிகாபைட் ரெஃபர்ஸ் டு ஆன்சர் வந்து தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மெகாபைட்ஸ் ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி ச கொஷின்லையே நம்ம வந்து இது டீட்டெயில்ஸை வந்து பார்த்துட்டோம் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஒன் ஜிகாபைட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் Next, Dash is a wireless technology built in electronic gadgets for transferring data over short distance. So, short distance ले नम्म um, uh, data वा transfer पणिकर्थुक्क use आगर्थु वंदु Bluetooth दा. इदु वंदु short range communication technology. इदु use पणि devices वंदु नम्म connect पणिकला. पक्कत्तिल रिक्र devices ओड़ नम्म easy आ connect पणन मुडियो. அந்த டிவைசஸ்க்கு நம்ம இன்ஃபர்மேஷனை சென்ட் பண்ணவும் முடியும் அங்கேருந்து நம்ம கெட் பண்ணிக்கவும் முடியும் இது வந்து ஷார்ட் ரேஞ்ச் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சியில் ஒர்க் ஆகுது ஸோ ஆன்சர் வந்து ப்ளூடூத் நெக்ஸ்ட் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டாஸ்க் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் சேஞ்சிங் அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் அ டாக்குமெண்ட் இன் வேர்டு ப்ராசஸிங் ஸோ வேர்டு ப்ராசஸிங் சாஃப்ட்வேர் நமக்கு தெரியும் நம்ம டாக்குமெண்ட் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்போ நம்ம வந்து டைப்பிங் அந்த டெக்ஸ்டெல்லாம் டைப் பண்ணுறதுக்கு நம்முடைய டாக்குமெண்டேஷன் ஒர்க்குக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஸோ இதில் வந்து நம்ம பண்ணுற அந்த அலைன்மெண்ட்ஸ் அந்த கரெக்ஷன்ஸு இது எல்லாத்தையும் கரெக்ட் பண்ணி நம்ம பண்ணுறதுக்கு அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்னன்னு கேட்குறாங்க எடிட்டிங் ஃபார்மேட்டிங் ரைட்டிங் பிரிண்டிங் ஸோ இந்த வேர்ட் ப்ராசஸிங் சாஃப்ட்வேருக்கு ரிலேட்டட் டேர்ம் வந்து ஃபார்மேட்டிங் தான் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த டாக்குமெண்ட்டை டைப் பண்ணதுக்கப்புறம் பிஃபோர் டேக்கிங் பிரிண்ட் அவுட்டு நான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அதை வந்து அதனுடைய கரெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்து அலைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கரெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ப்ராசஸ்க்கு நம்ம ஃபார்மேட்டிங்னு சொல்வோம் அது வந்து பிரிண்ட் அவுட்டில் நம்ம எடுக்கிறப்போ அது வந்து ப்ராப்பராக இருக்கிறதுக்கும் நம்ம லுக்கு வந்து அந்த டாக்குமெண்ட்டு பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்கிறதுக்கும் அதை ஃபைனலாக நம்ம வந்து ஒரு வாட்டி ஃபுல்லாக நம்ம அதை ரெடி பண்ணுறப்போ அதை வந்து ஃபார்மேட்டிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஃபார்மேட்டிங் தான் நெக்ஸ்ட் ஃபுல் ஃபார்ம் ஆஃப் பிடிஎஃப் இஸ் ஸோ பிடிஎஃப் அப்படிங்கிறது அது ஒரு ஃபைல் ஃபார்மேட் எலக்ட்ரானிக் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம இந்த ஃபார்மேட்டில் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இதோடைய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நம்முடைய டாக்குமெண்ட்ஸை வந்து வேறு யாருமே மாடிஃபை பண்ண முடியாது அதாவது பிடிஎஃபாக அந்த ஃபைல் இருந்ததுன்னா ஆனால் அதை வந்து நம்ம ஈஸியாக ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அதை வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பர்பஸ் இருக்கிறதுனால எல்லாமே வந்து இப்போ எலக்ட்ரானிக் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸில் மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் நம்ம சிஸ்டமில் வந்து அடோப் ரீடர் ஆர் வேறு ஏதாவது ப்ரோக்ராம் இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம பிடிஎஃப் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதோடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் என்ன அப்படின்னா போர்ட்டபிள் டாக்குமெண்ட் ஃபார்மேட் ஸோ இதில் நம்ம வந்து ஒன்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணினோம் அப்படின்னா டாட் பிடிஎஃப் அப்படிங்கிற எக்ஸ்டென்ஷனில் அது போய் ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ தி ஆன்சர் இஸ் போர்ட்டபிள் டாக்குமெண்ட் ஃபார்மேட் நெக்ஸ்ட் விச் ஆஃப் த கிவன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ட்ரூ மோடம் இஸ் அ நெட்ஒர்க்கிங் டிவைஸ் மோடம் இஸ் அ வோல்டேஜ் ஸ்டெபிலைசர் மோடம் கன்வெர்ட் அனலாக் சிக்னல் டு டிஜிட்டல் டிஜிட்டல் சிக்னல் அண்ட் வைஸ் வேர்ஸா இதுதான் வந்து கொஷின் ஸோ இது வந்து மோடம் பற்றி கேட்டிருக்காங்க நம்ம எல்லாருக்குமே சாதாரணமாக தெரியும் நம்ம வீட்லேயே நம்ம வந்து மோடம் அண்டு ஒர்க் ஸ்டேஷ் ஒர்க் ஒர்க் ஸ்பாட்லேயும் மோடம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மோடம் வந்து ஒரு நெட்ஒர்க்கிங் டிவைஸ் இது அண்ட் இந்த மோடம் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அனலாக் சிக்னலை வந்து டிஜிட்டலாகவும் அண்ட் டிஜிட்டல் சிக்னலை அனலாகவும் கன் கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குது பட் எந்த டைம்லேயும் மோடம் வந்து வோல்டேஜ் ஸ்டெபிலைசராக ஒர்க் ஆகுறது இல்லை ஸோ இதுக்கான எது வந்து ட்ரூ இந்த கிவன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் எது ட்ரூன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ மோடம் இஸ் அ நெட்ஒர்க்கிங் டிவைஸ் அண்டு மோடம் கன்வெர்ட் அனலாக் சிக்னல் டு டிஜிட்டல் அண்டு வைஸ் வைஸ் வேர்ஸா ஸோ இதில் வந்து 
with regard to computer memory which of the following statements are true nu ketirukanga so first read only memory rom is volatile memory appdin solranga so read only memory rom vande or non volatile memory idukku innoru per vande read write memory or main memory or primary memory nu kuda sollalam so idu vande non volatile idu vande aliya koodiyadu kadaiyadu so it is non volatile so in the statement vande uh, true kadaiyadu it is not true second vande random access memory ram is volatile memory appadina ama ram vande or volatile memory adu vande seekram vande adu data vande remove aidum so idu vande volatile memory random access memory is volatile memory so in the statement vande true அதே மாதிரி செகண்ட்ரி மெமரி செகண்ட்ரி மெமரிங்கிறது ஹார்ட் ட்ரைவ் சிடி இதெல்லாம் இது ஓலட்டைல் கிடையாது ஸோ இப்போ நார்மலாக கம்ப்யூட்டர் மெமரியை ரெண்டு செக்ஷனாக பிரிக்கலாம் ப்ரைமரி மெமரி செகண்ட்ரி மெமரி ப்ரைமரி மெமரியில் ரேம் அண்ட் ரோம் இருக்குது தென் செகண்ட்ரி மெமரியில் ஹார்ட் ட்ரைவ் சிடி இதெல்லாம் சொல்லலாம் இதில் ரேம் வந்து ஓலட்டைல் மெமரி மெமரி அண்ட் ரோம் வந்து நான் ஓலட்டைல் மெமரி ஸோ இங்கே வந்து எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ட்ரூ அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதில் வந்து Q that is செகண்ட் ஆப்ஷன் ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி தான் வந்து ஓலட்டைல் மெமரி பாக்கி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இங்கே வந்து ஃபால்ஸ் ஸோ ஆன்சர் வந்து ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி மாத்திரம் தான் ஓலட்டைல் மெமரி நெக்ஸ்ட் கொஷின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட் வைரஸ் இம்ப்ரூவ்ஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் ப்ராசஸிங் இன்ஃபர்மேஷன் த்ரூ கம்ப்யூட்டர் ஸோ இந்த நாலு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே வைரஸ் பற்றி தான் வைரஸ் வந்து எந்த விதத்துலேயும் கம்ப்யூட்டரோட ப்ராசஸிங் ஸ்பீடை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் இல்லை செகண்ட் வந்து இன்டர்நெட் டஸ் நாட் அலோ வைரஸ் டு ஸ்ப்ரெட் இன்டர்நெட்டை யூஸ் பண்ணாலே வைரஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகாது அது வந்து வைரஸை வந்து அலோ பண்ணாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுவும் வந்து கரெக்ட் இல்லை மூணாவது வைரஸ் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் சாஃப்ட்வேரோட ஒரு பார்ட் தான் வைரஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க தட் இஸ் கரெக்ட் நாலாவது வைரஸ் இஸ் அன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நோ வைரஸ் இஸ் நாட் அன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இட் இஸ் அ ப்ரோக்ராம் லைக் பார்ட் ஆஃப் த சாஃப்ட்வேர் ஸோ ஆன்சர் வந்து வைரஸ் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் அதுதான் வந்து கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் த ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் எம்எஸ் வேர்ட் டாக்குமெண்ட் இன் ஆஃபீஸ் டூ தௌசண்ட் செவன் இஸ் இதுக்கு வந்து ஆன்சர் டாட் டிஓசிஎக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் டாட் பிடிஎஃப் பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு முன்னாடி கொஷினில் பார்த்துட்டோம் ஸோ அது வராது டாட் டிஓசி டாட் டிஎக்ஸ்டிலாம் சம் ஓல்டர் வெர்ஷன் ஆஃபீஸ் டூ தௌசண்ட் செவன் வெர்ஷனுக்கு முன்னாடி நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்த அந்த டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட் அதெல்லாம் பட் இப்போ வந்து எம்எஸ் வேர்ல்டு டாக்குமெண்ட்டு ஆஃபீஸ் டூ தௌசண்ட் செவன் வெர்ஷன்ஸில் யூஸ் பண்ணுற எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் எல்லாம் டாட் டிஓசிஎக்ஸ் அதுதான் வந்து ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் A personal computer uses a number of chips mounted on a circuit board called இதுக்கு ஆன்சர் வந்து மதர்போர்டு ஸோ மதர்போர்டில் தான் வந்து இது வந்து மெயின் சர்க்கியூட் போர்டு இதில் வந்து இதுக்கு இன்னொரு பேர் லாஜிக் போர்டுன்னு பேர் இதில் தான் நம்பர் ஆஃப் சிப்ஸ் வந்து மவுண்டடாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஆன்சர் மதர் போர்டு இஸ் தி ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஹெச்டிஎம்எல் இஸ் யூஸ்டு டு கிரியேட் ஹெச்டிஎம்எலோட எக்ஸ்பேன்ஷன் என்னென்னா ஹைப்பர் டெக்ஸ் மோக்கப் லாங்குவேஜ்னு அதுக்கு எக்ஸ்பேன்ஷன் இது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் மேக் மோக்கப் லாங்குவேஜ் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் மோக்கப் லாங்குவேஜை யூஸ் பண்ணி நம்ம டாக்குமெண்ட்ஸை டிசைன் பண்ணலாம் அப்புறம் நம்ம கூட நம்முடைய ஸ்டைலில் வந்து வெப் பேஜஸ் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணி அதை வந்து வெப் ப்ரௌசரில் டிஸ்பிளே பண்ண வைக்கலாம் ஸோ அதுக்கான பர்பஸ் வந்து வெப் ப்ரௌசரில் நம்முடைய ஓன் டாக்குமெண்ட்ஸ் நம்முடைய வெப் பேஜஸ்லாம் டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஸ்டாண்டர்ட் மோக்கப் லாங்குவேஜை யூஸ் பண்ணி பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து இஸ் யூஸ்டு டு க்ரியேட் எதை யூஸ் பண்ணுறது க்ரியேட் ஆகுதுன்னா வெப் பேஜஸ்ஸை நம்ம நம்முடைய டாக்குமெண்ட்ஸ் டிசைன் இருக்கிற நம்முடைய வெப் பேஜஸ்ஸை நம்ம க்ரியேட் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ண வைக்கலாம் ஸோ தி ஆன்சர் இஸ் வெப் பேஜ்